దేశ ప్రజల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంపొందించేందుకు ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమం ఉపకరిస్తుందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు ఆధ్యాత్మికత జాతీయ భావం ఐక్యతకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుందన్నారు రాజ్భవన్ లో ఉత్తరాఖండ్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ వేడుకల్లో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్తరాఖండ్ సహజ వనరులతో సమృద్ధిగా ఉందన్నారు అనేక హిమాని నదులు దట్టమైన అడవులు లోయలతో అత్యంత సుందరంగా ఉండే ప్రదేశమన్నారు హిమాలయాలు బద్రనాథ్ కేదర్నాథ్ గంగోత్రి యమునోత్రి వంటి అనేక పురాతన ఆలయాలున్న దేవభూమిగా కూడా ఉత్తరాఖండ్ ను పిలుస్తారని వివరించారు మన దేశ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం చరిత్ర భాషల వైవిధ్యతకు ఈ రాష్ట్రం నిదర్శనంగా నిలుస్తోందన్నారు ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ ప్రజలందరి మధ్య బలమైన సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంచేందుకు ఉపకరిస్తుందన్నారు ఈ వేడుకల్లో ఆంధ్రాలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థులతో పాటు స్థానిక విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తరాఖండ్ సాంప్రదాయ జానపద నృత్యాలను ప్రదర్శించారు ఇట్ బికేమ్ ద ట్వంటీ సెవెంత్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ నైన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ కార్డ్ అవుట్ ఆఫ్ నార్దర్న్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ ద హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఈస్ లార్జ్లీ ఎ హిల్ స్టేట్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ విత్ చైనా ఇన్ ద నార్త్ అండ్ నేపాల్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇట్ వాస్ అర్లియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండ్ వాస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఉత్తరాంచల్ It is rich in natural resources, especially water and forests, with many glaciers, rivers, dense forests, and snow-clad mountain peaks. The entire state is covered in vast stretches of thriving green cover, deep lush valleys lined by the magnificent and spiritual Himalayas. It is popularly called Dev Bhumi or the land of gods and goddesses due to the presence of some of the most ancient temples, shrines and pilgrimages. Char Dhams, the four most sacred and revered Hindu temples of Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri are nestled in the mighty mountains. The state's history boasts of some of the most iconic and legendary happenings that range from Mahabharata being scripted here by Sage Vyasa to the pandavas taking a pilgrimage in search of lord shiva uttarakhand's culture is deeply rooted in tradition and the region has preserved its rich cultural heritage over centuries the people of uttarakhand are famed for their humble living traditions and their close deep bond with nature garbhinilu balintalu chinnaralu raktahinata pauschikaahara lopa nivaranaku kattudittimaina charyalu teeskovalani prabhutva pradhana karyadarshi dr ks johar reddy aya sekala adhikarlanu aadeshincharu kaumara balikallo raktahinata edugudala lekapovatam pauschikaahara lopa ni nivarincheenduku prachaka charyalu teeskovalani spashtam chesaru vaidya aarogyam mahila sisu sankshamam vidya sekalaku sambandhinchi nirdeshita susthirabhiruddhi lakshala sadhana pai రాష్ట్ర సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా సీఎస్ మాట్లాడుతూ రక్తహీనత పౌష్టికాహార లోపం గల బాలింతలు చిన్నారులకు సకాలంలో పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం ద్వారా వారిని ఆ సమస్యల నుంచి విముక్తులను చేయవచ్చని అన్నారు అదేవిధంగా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ మహిళల డేటాను అందుబాటులో ఉంచుకుని వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని క్రమం తప్పకుండా మానిటర్ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖల అధికారులను సిఎస్ ఆదేశించారు డిసెంబర్ నెలాఖరులోగా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు రక్తహీనత నివారణకు సంబంధించి స్క్రీనింగ్ టెస్టులు పూర్తి చేసేలా ఆయా విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని రాష్ట పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ సురేష్ కుమార్ ను సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి ఆదేశించారు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షా కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి శ్రీకారం చుట్టారని పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఉచితంగా మందులు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పారు అవసరమైన వారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ద్వారా నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని చిట్టి నగర్ నలభై తొమ్మిదవ డివిజన్ పరిధిలోని మోతీలాల్ మసీద్ లో జరిగిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షా కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావుతో పాటు నగర మేయర్ స్థానిక కార్పొరేటర్ బొల్లా విజయకుమార్ పాల్గొన్నారు ప్రజలకు అందుతున్న వైద్య సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు 
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు వైద్య శిబిరాల్లో వివిధ వ్యాధులకు సంబంధించి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి మందులను ఉచితంగా అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సచివాలయం సిబ్బంది పాల్గొన్నారు జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఒక నాలుగు సచివాలయాల పరిధిలో నడుస్తున్నాయి నలభై తొమ్మిదో డివిజను నూట అరవై ఎనిమిది సచివాలయంలో ఈ ప్రాంగణంలో క్యాంపు నిర్వహిస్తున్నది ప్రతి ఒక్క ప్రజానికానికి కూడా ముందుగానే వాళ్ళకి టెస్టులు చేసి వాళ్ళకి అన్ని విధాలు కూడా చక్క తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కూడా ఆ టెస్టుల ద్వారా ఏదైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటే కానీ టెస్టుల్లో కనుక రిపోర్ట్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక వాటికి మెడిసిన్ ద్వారా అందరికీ కూడా చక్కటి మెడిసిన్ అందించే విధంగా వాళ్ళకి వ్యాధి కూడా తొందరగా నయమయ్యే విధంగా ఈ చర్యలు చేపట్టడం కానివ్వండి అదేవిధంగా ఏదైనా కొంత పెద్ద సమస్యలు ఉంటే కనుక వాటిని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ ఎవరై ఎక్కడైతే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా రిఫర్ చేసి ఆ వ్యాధిని పూర్తిగా కూడా నివారించే విధంగా ఈ యొక్క జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్దేశం ఒకటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం చాలా బాగుండాలని చెప్పి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎందుకంటే ఏదైనా మెడికల్ క్యాంపులు కానీ మెడిసిన్స్ పంచి పెట్టాలంటే ఏదో ప్రైవేట్ సంస్థలు ఎన్జిఓస్ కొన్ని అక్కడక్కడ కొన్ని అకేషన్స్ చేస్తుంటాయి అలా కాకుండా ప్రతి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టెస్టులు చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి మంచి చేయాలని చెప్పి తపంతో ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చక్కటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ క్యాంప్స్ని వినియోగించుకొని వారు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారని ప్రతి ఒక్క ఆరోగ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క అధికారికి కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు నమస్కారాలు తెలియపరచుకుంటాను జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం అన్నది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే ఈ సచివాలయ పరిధిలో ఉన్నారో ఆ ప్రజలందరూ వచ్చి చాలా చక్కగా ఇక్కడ అన్ని రకాల టెస్టులు చేయించుకోవడం కానీ మెడిసిన్ తీసుకోవటం కానీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ దగ్గర చెకప్ చేయించుకోవటం కానీ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇంత మంచిటి కార్యక్రమం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన చేపట్టడం జరిగింది ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి చేపట్టి ఆయన ప్రజలకి ఇంత చెరువుగా వీటి నాయకులను కానీ అటు అధికారులను కానీ చేర్చి ఒక సమన్వయంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అన్నది చాలా మంచి పరిణామంగా మనం తెలియచేయచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చక్కగా చూడొచ్చు మనం క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్లు ఉన్నారు చాలా చక్కగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది అన్నది నిదానంగా కూర్చోబెట్టి తెలియచేయటం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మహిళలు మహిళలు ఏంటంటే వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేస్తారు ఎందుకు నీరసంగా ఉందో వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏదో పని ఒత్తిడే లేకపోతే ఇంకేదో ఒత్తిడి వల్ల నీరసంగా ఉంది కాసేపు పడుకుంటే తగ్గిపోద్ది అన్న ఆలోచనలో ఉంటారే తప్పితే కానీ వాళ్ళకి లోపలి ఏం జరుగుతుంది అన్నది పెద్దగా పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో ఉండదు కానీ కోసమేడి దూరంలో ఇళ్ల మధ్యలో ఇలాంటి ఒక మెడికల్ క్యాంప్ని ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెక్ చెక్ చేయించుకుంటే తెలుస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది లేకపోతే రక్తహీనత ఉంది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు వాళ్ళు తెలుసుకొని మెడిసిన్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తీసుకెళ్తున్నారు అలాగే ఈ మెడిసిన్ ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇవ్వబడుతుంది మనకి దగ్గరలో ఎక్కడ పీహెచ్ సెంటర్ ఉంటే ఆ పీహెచ్ సెంటర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఎవ్రీ మంత్ చెక్ చేయించుకోవచ్చు అండ్ మెడిసిన్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో తీసుకెళ్ళచ్చు కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మనందరి కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఒక కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసే విధంగా అందరం దీన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని జగనన్న రూపొందించినటువంటి జగనన్న ఆరోగ్య ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని నిన్నటి నుంచి మా నలభై ఐదు డివిజన్ నలభై తొమ్మిదో డివిజన్ లో జరుగుతుంది సచివాలయం వైజ్ గా నిన్న నూట అరవై తొమ్మిదో సచివాలయం జరిగింది ఇవాళ నూట అరవై ఎనిమిది దానికి ముఖ్య అతిథులుగా మా పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు నగర మేయర్ గారు రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు మా డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలు దుర్గా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్స్ కార్యకర్తల అభిమానులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమానికి
కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొచ్చి జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని గవర్నమెంట్ రూపొందించడం ఈ రోజున కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా మా డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు జగనన్న కలకాలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలకాలం ఉండాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా దీవిస్తున్నారు ఈ రోజున మందులు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం కంటి ఆపరేషన్ ఉచితంగా చేస్తున్నాం అన్ని ఉచితంగా చేస్తున్నాం ఒక రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర తీసుకోకుండా చేయటం అనేది భారతదేశంలో ఇంతవరకు జరగలేదు చరిత్రలో నిలిచిపెట్టేటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మా ఎమ్మెల్యే గారికి మన మేయర్ గారికి అలాగే జగనన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అమ్మవారి దీవెనలు వెంకటేశ్వర స్వామి దీవెనలు జగనన్న నిండుగా మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను రాష్ట్రానికి పట్టిన శని జగన్మోహన్ రెడ్డిని వదిలించడమే టీడీపీ జనసేన మొదటి టార్గెట్ అని టీడీపీ రాష్ట అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు ఈ నెల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారవ తేదీలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ జనసేన ఆత్మీయ సమావేశాలు ఉంటాయన్నారు ఈ సమావేశాలు నిర్వహించే తేదీలను త్వరలోనే తెలియజేస్తామని చెప్పారు టీడీపీ జనసేన సమన్వయ కమిటీ సమావేశం స్థానిక హోటల్లో జరిగింది ఈ సమావేశంలో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జనసేన పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ తో పాటు ఇరు పార్టీల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు సుమారు మూడు గంటల పాటు ఇరు పార్టీల నేతలు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు అనంతరం భేటీ వివరాలను నారా లోకేష్ జనసేన పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యుల సమక్షంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు మీడియాకు వివరించారు జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి జేఏసి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి సమావేశాన్ని అక్టోబర్ ఇరవై మూడవ తారీఖున రాజమండ్రిలో జరుపుకొని ఆ రోజు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆ నిర్ణయాలన్నీ కూడా అమలు చేసిన విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూస్తున్నారు మళ్ళీ రెండవ సమావేశం ఈరోజు విజయవాడలో జరుపుకొని దాదాపుగా మూడు గంటల సేపు డీటెయిల్గా అన్ని విషయాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది మొదటగా హోటల్స్లో జరిగే సమావేశం ఇది చివరి సమావేశం ఇక నుంచి జేఏసి సమావేశాలు నెక్స్ట్ సమావేశం మొదట ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒక సమావేశం జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించాం అందులో భాగంగా నెక్స్ట్ సమావేశం జనసేన కార్యాలయంలో జరుపుతాం తర్వాత సమావేశం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో అలాగా కార్యాలయాల్లోనే సమావేశాలు జరుగుతాయి తప్ప ఇది హోటల్ సమావేశం లాస్ట్ సమావేశం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియచేస్తున్నాను ఈ సమావేశంలో అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం అందులో మొదటి నిర్ణయం రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కలిసి పనిచేయాలి దీంతో పాటుగా రెండు పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వింగ్స్ లీగల్ వింగ్ కానీ టెక్నాలజీ విం గాని ఇటు ఎన్ఆర్ఐ విం గాని ప్రతి వింగు కూడా కలిసి పనిచేయాలి ఈ రాష్ట్రమైనా దేశమైనా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే రెండు పార్టీలు కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇది అనేక సందర్భాల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పామండి ఎన్డీ అలయన్స్ లో భాగస్వామిగా ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఎన్నికలు ఖరారైందో ఆ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కలిసి పోరాటం చేద్దాం తెలంగాణలోనే విషయం వ్యక్తపరిచినప్పుడు గతం నుంచి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ప్రజెన్స్ ఉండాలి దానికి మన క్యాడర్ ఎంతో బలంగా కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం అనే కొన్ని నిర్ణయం ఆయన తీసుకున్నారు అందుకు అనుగుణంగా ఒక ఎన్డీ అలయన్స్ పార్ట్నర్గా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని అదేవిధంగా అమిత్ షా గారిని కలిసిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకుని తెలంగాణ ఉప ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో జనసేన పార్టీ అక్కడ పోటీ చేస్తుంది విజయవాడ నగరంలో నివాసం ఉంటున్న పద్నాలుగు లక్షల మంది ప్రజలకు కోట్లాది రూపాయల నిధులు వెచ్చించి పరిశుభ్రతతో కూడిన త్రాగునీరును అందిస్తున్నామని నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి తెలిపారు ప్రజలందరూ నీటిని చాలా పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించారు నగరంలో రోజుకి ముప్పై శాతం త్రాగునీరు వృధాగా వాడుతున్నారని ఈ వృధాను అరికట్టేందుకు మహిళలు ప్రజలు కార్పొరేషన్ కి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కొండ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న వేలాది మంది ప్రజలకు నిరంతరం త్రాగునీరు అందిస్తూ అవసరమైన చోట వాటర్ ట్యాంకులు నిర్మాణం చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు ఈ రాబోయే దివాళీ సందర్భంగా నీటి దీపావళి అనే కార్యక్రమం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి చేపట్టడం జరిగింది ఈ నీటి దీపావళి ముఖ్య ముఖ్య కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే 
మనం ఎంతో శ్రమించి కార్పొరేషన్ ద్వారా వాటర్ ని శుద్ధి చేయటం జరుగుతుంది ఆ శుద్ధి చేసే వాటర్ ని ప్రతి లైన్ కి విజయవాడ నగర ప్రజలకి పద్నాలుగు లక్షల మంది ప్రజలకి వాటర్ ని సప్లై చేయటం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి జరుగుతుంది ఈ రోజు కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు గాని లేకపోతే దిగు ఉన్న ప్రజలకు గాని పూర్తి స్థాయిలో వాటర్ సఫిషియంట్ గా అందే విధంగా ఈ రోజు ఎన్నో ట్యాంకులు నిర్మించడం జరుగుతుంది అలాగే పాత పైప్ లైన్ లు కూడా రిమూవ్ చేసి కొత్త పైప్ లైన్ వేయటం కూడా జరుగుతుంది ఇన్ని కార్యక్రమాలు కార్పొరేషన్ నుంచి దేనికి చేస్తున్నాము ఇన్ని కోట్ల డబ్బులు దీనికి దేనికి వెచ్చిస్తున్నాము అని అంటే ప్రజలకి సంపూర్ణంగా మంచి నీరు అందాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వాటర్ ని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసి మరి పంపిస్తున్నాం ఈ వాటర్ ని ఇంట్లో మహిళలు గాని లేదా రోడ్ల మీద ఉన్న పంపులు గాని ఏదైనా గాని దుర్వినియోగం అన్నది వాటర్ దుర్వినియోగం అన్నది పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ వాటర్ అయినా సరే వేస్ట్ అవుతుంది ఆ వేస్ట్ కాకుండా ఇంట్లో ఉన్న మహిళలు గాని అలాగే ఈ రోడ్ల మీద ఎక్కడైనా ఎలాంటి పైప్ లైన్లు బెజ్జాలు పడి వాటర్ పోతున్నా గాని ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది కార్పొరేషన్ కాని లేకపోతే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మీ కార్పొరేటర్లు కానీ లేకపోతే వార్డ్ సచివాలయాలు కానీ తెలియజేస్తే అది పూర్తి స్థాయిలో మేము త్వరితగతిన అది రిపేర్ చేయిస్తాము రిపేర్ చేసే ఆ వాటర్ వేస్ట్ కాకుండా పూర్తిగా మేము అన్ని తర అన్ని రకాల చర్యలు చేపడతాము అలాగే మహిళలకు కూడా మేము తెలియజేసుకుంటుంది ఒకటే ప్రతి నీటి పొట్టు చాలా మనకి అవసరమైనది ఎందుకంటే వర్షాలు ఒక్కొక్కసారి వర్షాలు అధికంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి తక్కువ శాతం వర్షపాతం ఉంటుంది అలాంటి టైంలోన మనకి కృష్ణా నదిలో వాటర్ నిలువ ఉండాలి అన్నా సరే మీరు వాటర్ ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండుంటే అది చక్కగా మనకి ఎండాకాలం వచ్చినా సరే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో అందరికి వన్ అవర్ వాటర్ ఇచ్చే విధంగా ఈ రోజు కార్పొరేషన్ చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి అది సఫిషియంట్ గా మీకు నీరు అందాలి అని అంటే మాత్రం ఇది మీరు కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇది మనందరి బాధ్యత ఇది మన ఊరు మన సిటీ మన బాధ్యత మన మన నీరుని పొదుపుగా వాడుకునే బాధ్యత మనకుంది మన ఇంట్లోన ప్రతి ఒక్క వస్తువుని మహిళలు ఎంత పొదుపుగా వాడుకుంటారో ఎంత జాగ్రత్తగా ఆ కుటుంబాలు లాక్కొస్తారో ప్రతి ఒక్క మహిళకి తెలుసు అలాగే వాటర్ ని కూడా ఎంత తక్కువగా వాడితే అంత మంచిది ఇంకొక సామెత కూడా ఉంటుంది మనకి మంచి నీరు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే మన ధనం కూడా అంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నది ఒక సామెత ఉంది కాబట్టి ఆ నీరు ఖర్చును కూడా మనం తగ్గించుకుంటే మన ఇంట్లో నా ధనం కూడా ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా అలాగే మనకి నిలుస్తుంది అనని ఈ దీపావళి సందర్భంగా లక్ష్మీదేవి పూజ మనం ఎలాగైతే చేసుకుంటున్నామో అలాగే దీపావళి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం అన్నది నగరపాలక సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది కాబట్టి నగర ప్రజలందరూ మాకు సహకరిస్తారని ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు చెత్తని డ్రైన్ లో వేస్తారు ఒక మూడు నాలుగు బకెట్లు నీళ్లు కొడతారు అలా కాకుండా మా మా చెత్త తీసుకువెళ్లే మా వర్కర్లు అన్నారు మీ దగ్గరకు వస్తారు డోర్ టు డోర్ పికప్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పికప్ చేసుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను వాటర్ ను దుర్వినియోగం చేయొద్దని నగర సంస్థ ద్వారా నగర ప్రజలందరికీ అభ్యర్థిస్తున్నాను రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చేందుకు సీఎం జగన్ ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారని వైసీపీ తూర్పు ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ తెలిపారు మెడికల్ క్యాంప్ లో పరీక్షలు చేయడంతో పాటు అవసరమైన మందులు కూడా అందజేస్తున్నామన్నారు ప్రజారోగ్యం కోసం చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు పద్నాలుగో డివిజన్ లోని డాంగే కుమార్ కమ్యూనిటీ హాల్లో జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటైన మెడికల్ క్యాంప్ ను దేవినేని అవినాష్ డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా స్థానిక కార్పొరేటర్ చింతల సాంబయ్య ప్రారంభించారు అనంతరం ప్రసంగిస్తూ ప్రజల ఇంటి ముంగిటికే వైద్యాన్ని చేరువ చేసే విధంగా జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇటువంటి క్యాంపులు నిర్వహించలేదన్నారు సీఎం జగన్ నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని తెలిపారు ఉచిత వైద్యం అందించి ప్రతి ఒక్కరిని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు బీజేపీ అదన్నా ఏ పార్టీ వాళ్ళన్నా ఈ క్యాంప్ కు వచ్చి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసుకుని మందులు తీసుకుని ఆరోగ్యంగా ఉంచటమే ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లక్ష్యం అని చెప్పేసి ఉందరికి గతంలో ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ హయంలో మరి మీ అందరి దగ్గర గుర్తు ఉంటుంది మీకు పెన్షన్ కావాలన్నా రేషన్ కార్డు కావాలన్నా జనభూమి కమిటీ అని చెప్పిన రెండు ఐదు గుర్తుందమ్మా మీరు ఆ కమిటీకి వెళ్ళి మీరు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేస్తానో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా పట్టుకుంటేనే తెలుగుదేశం పార్టీ జిందాబాద్ అంటేనే మీకు పెన్షన్ వచ్చేది రేషన్ కార్డు వచ్చేది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్
ఇందాకే మా సిహెచ్ గారు చెప్పిన విధంగా గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీ అందరికీ చేస్తున్నారు వాలంటీర్ ద్వారానే మీకు అందిస్తున్నారు ఏ వాలంటీర్ అయినా మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఏ పార్టీ అని చెప్పి అడిగారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు వేస్తామని చెప్పి అడిగారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోస్తారని చెప్పి అడిగారా ఈ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా చెప్పని విధంగా కులం మతం పార్టీ ప్రాంతం జెండా మూసినా మోయకపోయినా ఓటు వేసినా ఓటు వేయకపోయినా అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించమని చెప్పిన ఏకైక నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పని దయచేసి మీరు అందరుగా గుర్తుపెట్టి అలాంటి నాయకుడికి ఈ రోజు మనం మద్దతు ఇస్తాయి ఈ రోజు మనం బాగున్నాం రేపు మన భావి తరాలు భవిష్యత్తు బాగుండే విధంగా మన పిల్లలు బాగుండే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో జరిగే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు అండగా ఉంటారు మద్దతు ఇస్తారని చెప్పి తొందరగా చెప్తూ ఈ క్యాంప్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మీకు టెస్టింగ్ చేసి పలానా క్యాంప్ ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ కూడా నిపుణులైన డాక్టర్లు మీకు ఏది సంబంధించిన కానీ గుండెకి సంబంధించి కానీ కళ్ళకు సంబంధించి కానీ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ చిన్నపిల్లల్ని చూపించుకున్నా అంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా నిపుణులైన డాక్టర్లు అందరినీ కూడా ప్రజల వద్దకే వైద్యాన్ని కూడా తీసుకొచ్చిన ఏకైక నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ రోజు నాలుగేళ్ల నుంచి మన అందరం కూడా చాలా సురక్షితంగా ఉన్నాం సురక్షా ప్రోగ్రాం ద్వారా ఒక్క రోజులో సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్నాం మరి సచివాలయ వ్యవస్థ నిజంగా సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నామా వాలంటీర్లే మన దగ్గరకు వస్తున్నారు ప్రతిదీ కూడా అర్హత అయితే చాలు మీకు అర్హత ఉంటే చాలు మేమే పథకాలు పెట్టే విధంగా వాలంటీర్లు రావడం జరుగుతుంది మరి పింఛన్ మీ ఇంటికే వద్దకి ఇస్తున్నారు అమ్మఒడి ఇస్తున్నారు పెద్దలందరూ చెప్పారు ప్రతి పథకం కూడా నేరుగా మన అకౌంట్ లో దళారు వ్యవస్థ లేకుండా ఈ రోజు ఈ వ్యవస్థ స్థాపించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరో అడుగు చేసి ఈ రోజు ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద తీర్చిదిద్దే విధంగా ఈ రోజు ఈ యొక్క ఆరోగ్య సురక్ష ప్రోగ్రామ్ పెడటం జరిగింది నిజంగా పెద్దలందరూ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు మీ అందరూ కూడా ఏదైనా చిన్న సమస్య వస్తే మనం బయటకు వెళ్ళాలి టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలన్నా పలు రకాలుగా డబ్బులకి మరి మన ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళక మనకు ఒక తోడు మనిషి కావాలి కానీ అలా ఏమి లేకుండా నేరుగా మీ ఇంటికే తీసుకొచ్చేశారు ఆరోగ్య సురక్ష తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి తూర్పు నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆ పార్టీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్ తెలిపారు ప్రజలకు మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని వేగవంతంగా రోడ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు మూడవ డివిజన్ పరిధిలో దేవినేని అవినాష్ విస్తృతంగా పర్యటించారు డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లందుర్గ కార్పొరేటర్ ప్రవళికతో కలిసి పలు రోడ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు తొలుత డివిజన్ లో అభివృద్ధి చేస్తున్న రెండు రోడ్ల పనులకు అవినాష్ శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ సహకారంతో తూర్పు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి బాటలో పయనిస్తుందన్నారు నాలుగేళ్లలో ఎన్నో రోడ్లు అభివృద్ధి పరిచామని ప్రజలకు మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు పెద్దపీట వేస్తున్నామన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామన్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం చేసిందేమీ లేదని విమర్శించారు గతంలో చిన్నపాటి వర్షానికే రోడ్లన్నీ మునిగిపోయేవని కానీ తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పూర్తిగా అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేశామని తెలిపారు రాబోయే రోజుల్లో విజయ పతాకం ఎగురవేయటం తథ్యమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు మూడో డివిజన్ లో దాదాపుగా ఎనభై ఏడు లక్షల రూపాయలతో మూడో డివిజన్ లో గుణదల ప్రాంతంలో చిన్న రైస్ మిల్ రోడ్డు అదేవిధంగా కనిగంటి బసవపోనే రోడ్డు దాదాపుగా యాభై లక్షల రూపాయలతో అదేవిధంగా విజయలక్ష్మి కాలనీలో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ముప్పై ఏడు లక్షల రూపాయలతో ఈ రోజు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేస్తాం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు కానివ్వండి అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరి గర ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ రోజు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే మూడో డివిజన్ లో ఒక నమ్మకంతో మొన్న జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఈ ప్రాంత వాసులు కానివ్వండి మూడో డివిజన్ ప్రజానికం కానివ్వండి అతి చిన్న వయసులో గర చదువుకుని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎన్నికల్లో నిలబడగానే ఆ అమ్మాయికి ప్రవళిక గారికి మద్దతు ఇచ్చి ఆమెని నిలబెట్టి ఈ రోజు గెలిపించిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈ రోజు మూడో డివిజన్ లో దాదాపుగా పది కోట్ల మేర అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఈ డివిజన్ లో జరుగుతుంది జరిగింది అదే విధంగా ఏదైతే గర్భగర్ మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో మేము అందరం గారు కలిసి తిరిగినప్పుడు సచివాలయానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సచివాలయం పరిధిలో ఉన్న మేజర్ రోడ్స్ గానే ఉండి లేకపోతే ఇంకా ఇంటర్నల్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అన్ని గారు బాగు చేసుకోవడానికి ఈ డబ్బులన్నీ గారు 
కేటాయిస్తం జరిగింది మూడో డివిజన్ ఈ నగరంలోనే అతి పెద్ద డివిజన్ ఎందుకంటే కొండ ప్రాంతం ఉంటుంది ఇంకో పక్క కాలనీ ప్రాంతం రెండు వైపుల గర ఉంది అయినా ఎక్కడ గర తక్కువ చేయకుండా ప్రతి ప్రాంతంలో గర ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో మేము చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం ఈ రోజు తూర్పు నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల మేర రిటైనింగ్ వాల్ దగ్గర నుంచి అన్ని ప్రాంతాలు ఈ రోజు గుణదల ప్రాంతం పట్టమట్ట ప్రాంతం అదేవిధంగా కృష్ణలంక ప్రాంతం ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో గర రోడ్లు డ్రైనేజీ పార్కులు అనేక విధాలుగా అన్ని విధాలుగా ఈ రోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ముందుకెళ్తాం జరుగుతుంది నిన్న ఏదైతే వర్షం మరిందో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు బెన్ సర్కిల్ ప్రాంతం గానివ్వండి పెనమేని పాలిటెక్నిక్ రోడ్డు కానివ్వండి ఆటో నగర్ ప్రాంతం గానివ్వండి లేకపోతే ఇదే మహనాడు ప్రాంతంలో గానివ్వండి చిన్నపాటి వర్షానికి మోకాల్లో నీళ్లు దాదాపుగా మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు అలాగే నిలవ ఉండేది కానీ ఈ రోజు ఆ ఒక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని బాగు చేసి వర్షం పడిన గంటల్లోనే ఏదైతే నిల్చున్న నీళ్లు ఉన్నాయో వెంటనే గారు ఫ్లో అయ్యే విధంగా ఈ రోజు మీ దానికి అన్ని గారు మార్పులు చేస్తాం జరిగింది కానీ ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన పచ్చపత్రికలు ఈ రోజు ఉదయం పేపర్ లో రాసి నీళ్లు నిల్చున్నాయని చెప్పి అంటున్నారు అరే ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో మీకు అధికారం ఇచ్చి కార్పొరేషన్ గా మీరు ఉండి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలుగా మీరుండి మంత్రులుగా మీరుండి పైన ముఖ్యమంత్రిగా మీరుండి మీరు చేయని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో మేము అందరం గారు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం జరుగుతాం ఈ రోజు ఏదైతే గడప గడప చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి సమస్యను కూడా వారు చేరువుగా తీసుకుని ఈ రోజు గడప గడపలో రావటం వాళ్ళ సమస్య తెలుసుకుంటాం మరియు గడప గడప ద్వారా ఇరవై లక్షల నిధులు ఇవ్వటం అనేది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఇలాంటివి చూస్తున్నామని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు పెద్దలు కూడా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ రోజు మూడో డివిజన్ చూసుకుంటే నిన్నకాక మొన్న కూడా సబ్ స్టేషన్ అనేది కనకదుర్గ కాలనీలో వాళ్ళ చిరకాల కూడా కరెంటు యొక్క సమస్య ఉంది అని కాలనీ పెద్దలు అందరూ చెప్తే ఈ రోజు సబ్ స్టేషన్ ఆధునికమైన ఇరవై కోట్లతో సబ్ స్టేషన్ కూడా నిర్మించి అది ప్రారంభించుకుని పెద్దిరెడ్డి గారితో మా యొక్క తూర్పు నియోజకవర్గం అవినాష్ గారి నాయకత్వంలో ఈ గత నాలుగేళ్ల నుంచి ఐదు వందల కోట్లతో ఈ రోజు తూర్పు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పరంలో నడుస్తుంది ప్రతి డివిజన్ ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండో డివిజన్ వరకు కూడా ప్రతి డివిజన్ లో కూడా చెప్పిన మాట కన్నా వారు ఇచ్చిన మాట కన్నా ఇంకా మించే ప్రజల సమస్య తెలుసుకుని ఈ రోజు గడప గడప కాదు ఎన్నో విధాల ప్రోగ్రామ్ లో అవినాష్ గారు ప్రతి గుమ్మానికి వెళ్లటం వారి సమస్య తెలుసుకుని సమస్యలను క్లియర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు తప్పకుండా ప్రజానికాన్ని ఒకటే అంటున్నారు ఇక్కడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఈ రోజుకి కూడా మేము పిలిచే పలికే నాయకులు ఎవరన్నారా మాకు కనపడే నాయకులు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది అవినాష్ గారు ఈ రోజు సంక్షేమ పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఇస్తూ మరో పక్క అభివృద్ధి జరుగుతుందా లేదా ఒక ఒక్క నాయకులు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి కూడా ఎవరు రాలేని స్థితిలో ఈ రోజు అవినాష్ గారు ఇన్ఛార్జ్కి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించి మరి అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు తప్పకుండా అవినాష్ గారిని ఎమ్మెల్యేగా చేసుకుంటామని ఇక్కడున్న ప్రజానికానే చాలా చక్కగా వాళ్ళ దీవెన్లు వాళ్ళు మద్దతు ఇస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లక్షల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎంత మెజార్టీతో ఇక్కడున్న అవినాష్ గారిని కూడా అంతే మెజార్టీగా గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంది ఏదైతే గడప గడపకి సంబంధించి ఏడు సచివాలయాలు మూడో డివిజన్ చెంది ఏడు సచివాలయాలకి సంబంధించి కోటి నలభై లక్షలతో ఈరోజు ఏదైతే గడప గడపకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తెలియజేయడం ఆ కోటి నలభై లక్షలతో పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోవడం కూడా జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మూడో డివిజన్కి కని సుమారుగా పద్నాలుగు కోట్ల అరవై లక్షలు చిల్లరతో ఈరోజు మనం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టుకున్నాము మరి అదేవిధంగా ఈరోజు చూసుకుంటే ఎనభై ఏడు లక్షలు మరి రానున్న రోజుల్లో కూడా ఏదైతే మూడో డివిజన్ చెందిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన దేవినేని అవినాష్ గారి నాయకత్వంలో ముందుకెళ్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ఏదైతే గడప గడపకి సంబంధించి కోటి నలభై లక్షలకి అందజే మాకు మా డివిజన్కి అందజేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా మరి ఈరోజు ఇక్కడ మన మూడో డివిజన్కి జనరల్ ఫండ్సే కానివ్వండి స్టాండింగ్ కమిటీగా కానివ్వండి మేయర్ గారికి కమిషనర్ గారికి మరి ముఖ్యంగా దేవినే అవినాష్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రానున్న రోజుల్లో అవినాష్ గారిని మేము ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్